Diana Sunarin Sasu Teruskan paman Terus kenapa dia segadu dia putita Ini terluka Dia segadu duhai lungsat Sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya Ia ingin membela ibunya yang telah terbunuh Dalam peperangan Serta ingin menyelamatkan ayahnya yang ketahuan oleh rangkor Tentu saja kekuatan tidak berimbang Mereka siap dalam peperangan Sementara kami tetap membuang teguh perjanjian untuk saling tidak menyerang Sehingga kemonakanku ini terluka oleh para bulu balang rangkorok Kami tidak mau menyerah Maka kami melahirkan diri ke bukit Untuk menunggu saat yang tepat Guna merebut wilayah kami yang diduduki oleh rangkorok Yang menyebut dirinya sesembahan bagi suku yang sudah dikalahkan Tetapi kami tidak Kami tidak akan menyerah Beberapa saat suasana menjadi hening Mendengarkan pengakuan dari Dias Gadodo Elungsot Tidak berapa lama Dias Gadodo Elungsot Mari keponakanku Kita teruskan perjalanan kita Sampai ke bukit Agar tidak nampak dari kejauhan Posisi kita di mata para jurid terang korok Perhatian Semua kepala Kepada seluruh pasukan bergerak ke arah bukit, kerjakan. Mata mereka para para jurid mengikuti setia pucang lamban sebagai arahan pemimpin mereka sementara. Maka mereka sebagian para jurid yang tidak mau menyerah kepada Raja Rangkoro beserta rakyatnya meruskan perjalanan ke atas bukit untuk mencari tempat berlindung agar tidak mudah terlihat dari kejauhan atau sengaja menyamarkan diri agar mirip dengan perkampungan karena keadaan dia sudah dua budeta masih lemah ia tetap berada di atas kudanya yang diiringi oleh Yas Eko dan Diana Sunarisasi tidak berapa lama semua iring-iringan pasukan besta rakyat pucang lamban yang tidak mau menyerah sudah sampai di bukit segera budeta turun dari kudanya dan berikan perintah kepada para pesukannya agar segera berlindung dan menyamar sebagai penduduk perkampungan guna musun sasat selanjutnya Diana Sunarisasi Abodita menurut penuturan pamanmu jalannya peperangan tersebut tidak berimbang apakah Abodita sudi menceritakan kepada kami berdua bagaimana kelanjutannya maka dengan duduk setengah lingkaran paman Abodita Abodita Sunarisasi dan Yus Eko segera beserta beberapa pengawal dan para juri setia mulai mendengarkan penuturan gas gadu Abodita benar senarisasi perang yang tidak berimbang pertama kami tidak siap berperang karena terikat dengan perjanjian untuk tidak saling memerangi kedua banyak warga laki-laki pucang lamban yang tidak berada di rumah kalau peperangan terjadi mereka banyak ke bukit mempersiapkan perahu besar untuk men yang menurut lamaran Pini Sepuh akan terjadi banjir besar merja, menerjang wilayah Pucang Lamban ketiga ada sedikit rasa enggan berperang dengan Raja Rangkorok karena pedang sakti warisan ayah Rangkorok yang gemar berperang untuk memperluas wilayahnya keempat ternyata persenjataan Rangkorok sudah amat maju daripada kami mereka mampu membuat ledakan dasar yang memperak perandakan barak pasukan kami Sementara kami tidak memiliki senjata yang menimbulkan ledakan dasar kecuali pedang, panah, tombak, dan di tangan. Inilah kenapa ayah menyerah setelah melihat ibu gugur dalam peperangan dan melihat diriku terluka. Tentu ayah memiliki siasat diri kenapa menyerah. Raja Rangkorok yang menjadi, yang menjadi teka teki. Suasana hening mendengarkan penuturan Abodita. Kenapa berapa perangan dimenangkan lawan dengan sangat mudah? Hampir tidak ada perlawanan yang berarti. Tiba-tiba kenangan itu dipecahkan oleh suara seorang pemuda yang berbadar, yang berbadan kekar, berpakaian bulu musang, bersenjatakan belati. Pemuda, bohong! Itu semua bohong. Para para jurid pucang laban sudah kalah sebelum berperang. Hanya karena mendengar kesaktian pedang rangkorok dan kesaktian raja rangkorok yang dapat merubah dirinya menjadi kembar tiga 
dan sekaligus merangi tiga wilayah adalah adalah pohon besar. Mendengar sanggahan pemuda tersebut, para para jurid sudah berdiri memegangi panahnya, siap untuk dilepaskan ke arah pucang tarono pergi. Mereka marah, merasa diredakan, padahal mereka benar-benar sudah melawan. Yes, the dua bodhika. Hai pemuda, siapa engkau dengan jangan menghina para jurid yang sudah berperang dengan sekuat tenaga walaupun akhirnya kalah. Sebutkan siapa namamu dan siapa engkau sebenarnya. Pemuda, namaku Bucang Taruno Pekik. Aku adalah warga Bucang Lamban. Pekerjaanku adalah pemburu musang dan juga ular yang aku ambil kulitnya. Kemanapun lari musang akan kejar sampai dapat. Sekalipun masuk hutan yang berbahaya, tanganku ini sangat kuat untuk menghadapi musang. Sekalipun perintang di hutan. Bahkan lilitan ular besar pun aku kalahkan dengan kekuatan tanganku, pitinganku yang lebih kuat daripada lilitan ular. Jangankan ular manis pun tidak mampu melepaskan kuncian pitinganku. Tulang akan patah oleh kekuatan tanganku. Bila aku menemui harimau, maka pisau belati ini yang aku gunakan untuk melawan. Yes, Dadu Abodita. Lalu apa hubunganmu dengan peperangan? Jelaskan kepada kami. Prajurit. Turunkan panah dan pedang kalian. Beri waktu Bucang Taruna Pekik bicara. Maka semua para jurid setia Budita segera menurunkan panah yang siap dilepaskan untuk mendengarkan penuturan Bucang Taruna Pekik yang telah diberi kesempatan berbicara oleh Budita. Bucang Taruna Pekik, aku sudah melawan Raja Rangkorok. Aku menunggu saat yang tepat untuk mematahkan batang leher Raja Rangkorok agar peperangan segera berakhir. Saat para jarang korak terlepas dari kawalan para juridnya, aku melompat di atas kuda yang ditunggangi oleh rajaran korak tepat di belakang pelana kuda. Kemudian aku kunci batang lehernya dengan tanganku yang kuat ini. Pergumulan di atas kuda hanya sesaat, karena rajaran korak mampu menjatuhkan diri, melepaskan pitinganku dan berbalik membenting kemudian membanting aku. Aku tidak dilepaskan, kemudian ditarik dan aku dibanting lagi. Dia sudah dua bodita. Kenapa kamu tidak dibunuh dengan pedang saktinya? Pucang Taruna Pekik. Tidak, Raja Rangkoro yang ini bukan pembunuh. Kalau pembunuh bantingan tersebut pasti mematahkan tulangku. Bantingan tidak menciri gaya aku sedikitpun. Aku tidak mengerti bagaimana cara membantai yang dia lakukan. Dia nasunaring sasi yang setari tadi diam saja rupanya mulai ikut bicara. Teruskan Pucang Taruna Pekik. Jangan terputus di tengah jalan ceritamu. Mereka semua mendengarkan penuturanmu. Dengan suara merdu dan kalem, sunaring saya ag- agar pucang lamban, anda agar pucang tanah pekek meruskan ceritanya. Mendengar suara sunar nasi yang cantiknya menjadi berat dan setiap insan, ketegangan agak menurun. Pucang taruna pekek. Sambil mengunci pitingan, raja rangkorok berbisik kepadaku. Aku bukan Raja Rangkoro. Aku hanya mirip. Saudaraku ditahan sebagai jaminan. Selamatkan dirimu selagi masih bisa. Kemudian aku segera menjoyi arena pergumulan untuk menyelamatkan diri. Dia sekedu abodita. Semudah itu Tarano Pekik menjoyi arena. Kucang Tarano Pekik. Raja bertiriak kepada para jurid yang siap melepaskan panahnya. Bahwa Raja mengampuniku. Diana Surang Sunaring Sasi berbisik pelan kepada Des Datu Bedeta. Rupanya Raja memakan keadaan orang yang menyerupai dirinya dengan agar dengan cara menyandera saudaranya sehingga sekaligus dapat mengurangi wilayah lain dengan mudah. Des Datu Abudita menjawab dengan berbisik pula. Benar Sunaring Sasi, semua sudah terlanjur terjadi. Suasana menjadi hening setelah mendapat penjelasan dari Pucang Tarion Peke yang selama ini mereka enggan berperang dengan Rangkoro karena tertipu oleh kesaktian pedangnya. Diana Sona Ringsasi Tarion Peke, bagaimana kamu tahu kalau Raja Rangkoro menyerang tiga balih sekalus? Jerahkan supaya kami di sini semua tahu duduk perkara yang sebenarnya. Pucang Tarion Peke Saat Raja Rangkorok 
yang ini mengampuniku. Segera aku menjauhi arena dan segera berlari cepat menangkap musang. Ingin memberitahu saudaraku yang tinggal berjalan di wilayah Kebun Garu agar waspada. Untuk lari ke sana aku harus melewati wilayah Sanggalanggi yang ternyata juga sudah dilakukan oleh Raja Rangkoko. Dengan mudah karena kepala suku Sanggalagi tidak mengadakan perlawanan Mungkin mereka memiliki adat dan budaya serta bahasa yang sama dengan wilayah Rangkoko Dengan berlari tanpa mengenai lelah Sampailah aku di pinggir hutan tempat kita bila ingin bertemu saudaraku Kecang Tarno Gedi Ternyata di sana saudaraku bercerita kalau wilayah kebun harus ditaklukan oleh Raja Rangkoko Jadi menurutku tiga wilayah Pucang Lamban, Sanggalangi, dan Kebunggaru ditelakukan dalam waktu yang sama pada hari itu juga.